the vast, luxuriant green forests with multiple canopy layers. Big trees dating back to hundreds of years ago. Porous, moist soil with humus. They are the manifestations of the vigorous vitality of forests. Villages are surrounded by forests. The forests protect and nurture the villagers. Where there's a forest, there's a village. Forests have preserved beliefs of ethnic minority people for hundreds of years. Many forests become sacred and carry the soul of villages. Forests are existing spaces of the spirits that protect villages. This is a Chia forest of the Red Zhao ethnic minority people in Zinsang village, Zinsang commune, Batsak district, Lao Cai province. Despite a small area of only about 2 hectares, this forest preserves the soul of the local people. It is because 200 years ago, the Red Zhao people set foot in this land and entrusted their beliefs to the forest. As for the local people, Chia Forest is their most sacred property and the only basis for the sustainability of their material and spiritual life. xưa cái dân tộc giao chúng tôi ấy thì cứ từ vượt sông qua biển từ châu khác đến cái Việt Nam mình thì bắt đầu là vào đây thành lập một cái quả đồi đây là là làm một cái 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 địa điểm để bảo quản những người dân tộc giao mình quản chí à, các loại ma quỷ quái chứ là ở cái quả đồi đấy cái chiều ông đấy mình sẽ à, hứa đã đấy cái tổ tiên của mình đó một phần ở nhà một phần ở đấy, ấy tức là hàng nam đi cúng thì mời cả cái tổ tiên gia đình các hộ cúng xuống đây cúng, ấy, xong là bảo quản nhưng các loại ma quỷ quái không để à, cho bà con bệnh tật ốm đau. Thứ hai là nó lại bảo quản dùng xanh các loại vân vân. Thứ ba là dân tộc giao chúng mình hàng năm giờ cứ tiếp nối theo cái truyền thống của ngày xưa à, các các cụ để truyền lại. As for the ethnic minority people in Zinsang village, Lao Cai province, Chia Forest, aka Chia Ong Chong, is the ancestral forest as it came into existence when the Red Zhao people set foot in Zinsang. They chose this forest as the place to perform the worshipping rituals to their ancestors and to gods. This fine custom is practiced annually on the days of the tiger and dragon of the first and second lunar month. Zinsang commune comprises of five villages, namely Zinsang, Ngai Chu, Chung Chai, Nam Zang One, and Nam Zang Two. There are 437 households in the commune, and all of them belong to the Red Zhao ethnic minority group. However, Chia Ong Chong in Zinsang village is now the only place in the commune where the Red Zhao people hold their traditional worshipping ceremony in the forest. Therefore, it becomes a sacred, inviolable forest. Không phải riêng người giao của xã Zinsang, thì người giao ở nơi khác người ta cũng đã biết là nói về chía, chía thì người ta đã hiểu câu chía đó là rừng thiêng, rừng cấm rồi người ta không vào. Phải nói là cái rừng chí ấy thì à, có một cái à, rất là thiêng là bà con à, ở đây thì người ta không dám vào. Mà trong đó vào có thể là một hai người vào ấy thì phải nói là rất là sợ cảm giác có cái linh cảm, ấy, sợ hãi. Tất cả những cái à, cây gỗ từ cành cây cho đến thân cây thì à, đều là không được lấy ra khỏi cái khu vực này. Mà có một cái à, thiêng đó là đối với à, bà con ở đây là không nên đốt những cái chất ở trong rừng chía mà mang về nhà đốt nữa thì có thể là nó theo cái tâm linh người ta nói là là sẽ là bị ảnh hưởng đến sức khỏe con người có thể bị ốm đấy phải về rừng chía này để cúng mới lành được. 
Just like the Red Zhao people in Zhenxiang village, the Tay ethnic minority people in Khe Vap village, Ding Lập district, Lạng Sơn province have a sacred forest too. This forest dates back to hundreds of years ago. The locals also protect it by setting rules and honoring it as a sacred forest. They build a shrine to worship the forest god and prevent any attempt to trespass on the forest, cut down trees there or cultivate in the forest. Those who break the rules will get the penalty from the forest god and then be punished by the village according to the rules specified in the village convention. In recent years, the ceremony in worship of the forest god in Kheva village has been held on the 10th of the third lunar month. The offerings to the forest god are contributed by the villagers. Local households make equal contributions to the ceremony so that they will get equal blessings from the forest god. Người Tây tin vào thần thánh thì mỗi năm đi cúng ba lần để mình phù hộ mình đi đâu may mắn cái đấy. Xong là cày cấy đến cái mùa tháng mùa tháng riêng thì cày để cầu năm đấy tài lộc. Đến tháng ba thì cầu mình cấy vụ tháng ba. À, tháng 7 thì mình à, cà, mình lại cầu vụ tháng 7 cái 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 rừng thươi thiêng ấy là cái cái ma rừng thiêng ấy nó bảo vệ mình đi đâu may mắn đến đấy đây thì đi đâu nó phù hộ theo nói về rừng thiêng này thực tế là riêng rừng thiêng là nói về cái câu là kỵ cấm mà không ai được vi phạm nếu vi phạm thì thuật luật là là xử Thử theo lệ làng là con lợn phải 50 cân để ra làm cái lễ <cười> cúng thần rõ như thế. The shrines stay quiet in the forest. Forests are left untouched throughout the year. No one dares to enter. No one cuts down the trees there. No matter whether it is a big or small tree, if it falls down due to heavy rain or strong winds, it will remain there, intact, until it is rotten. All those things shows that forests are protected because they are sacred. No matter which ethnic group a forest belongs to, Zhao, Nung, Tei, or any other ethnic groups, it is strictly protected. <coughs> chúng tôi giữ được là dừng thiên, chúng tôi là chứng đối dừng thiên mới. cái anh mà anh mà đi chặt một cái cây không biết đường ra, bản thân tôi chống khế, bản điểm không dám dám vào đâu. không 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 ai vào đây vào trong rừng chặt chặt phá rừng, ai cũng đều hiểu biết là là cái rừng này rừng thiêng là quỷ không ai không ai nhặt lấy. According to ethnic minority people. Forest and land plots owned by the village are not all alike. They are often divided into areas according to their use purpose, and each area has its own rules of use and management. Different ethnic minority groups have different ways to refer to this sacred forest. The Mon people called it now Long Forest or the Forest of Treasure. The Nung people name it Dong Chu Dong Hau Forest. The Red Zhao people use the term Chia Forest and the Vân Kiều people give it the name of La Pai. The Thai people in different regions also call it differently Dong Tu Xưa, Dong Khuang or Dong Pa Hiao, Northwest, Pieng Lo or Dong, Central Region. People in Central Highlands name it Water Drop Forest or Watershed Protection Forest. Sacred forests are an inseparable part of the daily life of ethnic minority groups that shows the villagers' respect to God and sacred spirits. Để bảo vệ rừng thiêng, thì người ta thiêng hóa rừng lên. 
người ta có những cái câu chuyện cổ tích có những cái huyền thoại để để dắt dạy trẻ nhỏ là không được đến gần đấy đến gần đấy là nguy hiểm như thế nào phá rừng là ra sao và biết bao đôi trẻ mà lên cái rừng thiêng đó thì đi bị chết như thế nào những người khác vào thì xảy ra điên rồ ra sao tất cả những cái câu chuyện đó nó như dắt dạy tất cả cộng đồng và không ai vi phạm cả và người ta có luật tục có những ký hiệu ai đến trước bảo vệ rừng như thế nào những rừng nào có dấu hiệu ra sao thì không được làm tất cả các luật tục đấy thì lại được cộng đồng tuân theo và được hàng năm đều nhắc nhở lại được thế hệ trước trao truyền cho thế hệ sau bố mẹ truyền cho con cái nhưng được diễn lại được thiêng hóa trong cái lễ cúng rừng. The ethnic minority people in mountainous areas believe that everything has a soul or a spirit and forests are governed by the forest god. Spirit here is completely different from spirit in the culture of the people in lowland areas. These ethnic minority people think that spirits come in various types. Some spirits are very helpful. For example, the ones which ensure favorable weather conditions and bumper crops for human beings. Therefore, every year in sacred forests, ethnic minority people hold a worshipping ceremony for the forest god to pray for good production and successful protection of their forests and land. <cười> mấy cái cái thân này thực ra là cũng 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 như như người ta cũng nhà chùa đấy có có mấy mấy con thần đấy nó sinh ra trời đất đấy tức là cúng này mục đích là cúng để bảo vệ rừng phụ hộ bà con bởi vì nó có cái tâm linh ở trong đấy bởi vì cúng để nó phù hộ cho cả làng nên nó phù hộ mình cả năm làm ăn tức là cắt lại mọi mặt nói chung chung kể cả chăn nuôi kể cả làm ăn kể cả làm bảo vệ rừng đây là cúng cái thành linh đấy, thành linh mà cái thành thành rồng mời cả bốn góc trời thành linh mà rồng và đây phù hộ mà giúp cho bà con nhân dân ở đây giảm nó bất đi coi như là cái cái ốm đau mà nó mưa thuẫn rõ học mà ngu không phải đủ mà nước cũng cũng không 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 quét ngu mà đấy, để giữ được coi như là giường. While the king people use the land reserved for religious purposes as the place to hold worshiping ceremonies for the land god. Many ethnic minority communities choose forests as the place to practice their beliefs and promote cultural identity. The latter believe that there is a close relationship between human beings and nature, forest, land and water. They build shrines in sacred forest to worship the forest god. In some places, the altar is simply a wood panel or a stone slab at the foot of a big tree. Rừng, rừng thiêng này là nơi mà thờ cúng các vị thần linh. Nếu là ở làng của người kinh có cái đình. Nếu các làng khác có cái miếu thờ thần, thần, thần hoàng làng thì ở vùng người giao là rừng thiêng, khu rừng thiêng đó bao giờ cũng được thiêng hóa và người ta cũng làm một cái miếu nhỏ ở đấy hoặc người ta chỉ dựng hòn đá lên hoặc dưới một gốc cây to thì người ta coi đấy như là nơi thờ thần hoàng làng, những người khai phá ra làng đó. Đồng thời ở đấy quan trọng hơn là người ta thờ cả một hệ thống thần ninh của làng cả một hệ thống thần cai quản của rừng có những nơi mà chúng tôi ghi được là gần 200 vị thần ninh được gọi về to nhất là ngọc hoàng cho đến tổ người giao nhưng tất cả khi trong lễ cúng rừng thì đều nói về vấn đề phải bảo vệ rừng bảo vệ nguồn nước 
the annual ceremony in worship of the forest god means a lot of ethnic minority people. It provides the legal basis to solve all the problems of local villagers, especially those related to forest and water protection and to morality. All local people participate in the ceremony, so everyone follows the rules with a high sense of awareness. It's good to read aloud the rules before all the participants in the ceremony because it is an opportunity for the village elders, the spiritual leaders and prestigious figures in the community to educate young generation about love for nature and responsibility to take part in forest management and protection. Chỉ bảo cho con cháu là giữ gìn cái bản sắc văn hóa trong những cái ngày ngày lễ đấy để không 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 làm mất đi đi cái cái truyền thống của địa phương với này để bảo vệ được rừng bảo cái cả các thôn mình các các hộ các gia đình của của thôn mình là nó ngốc mình bảo vệ cái rừng cũng cái rừng này là rừng rừng uống nước rừng bảo vệ của dân các cháu không được đi 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 phá lung tung không phá cho trò những đồ phá cho nên là ông già cũng truyền truyền giáo dục cho con cháu để biết ethnic minority people often hold worshiping ceremonies for the forest god in lunar new year the offerings comprise wine pork fish chicken steamed glutinous rice etc and are contributed by local households. The village elders are responsible for organizing and running the ceremony together with the spiritual leader. They impart the aspirations of local villagers to gods. Clearly, the forest is not only associated with the material life of ethnic minority people as it provides them with bamboo shoots, wild vegetables, and firewood, but it is also an inseparable part of the spiritual life and the soul of the entire village. And it is undeniable that the ceremonies, rules, and conventions related to the forest of ethnic minority people play an important role in forest preservation and protection. Cái điều quan trọng nhất là ông thầy cúng ông ấy đọc những cái quy ước là cả cộng đồng phải tuân theo ở những điều đó không được vào chặt phá rừng và không được trộm cắp ra sao không được hái quả như thế nào làm nương thì phải tuân theo như thế nào vân vân tất cả các cái quy định đấy được cả cộng đồng tuân theo và những cái hương ước những cái quy ước như thế thì nó càng linh thiêng hơn trong một cái buổi truyền dạy ở trong cái lễ cúng đấy nếu cái quy ước đó truyền lại cho con cái ở một cái môi trường khác thì cũng là cái tốt nhưng lại đây truyền cho tất cả thế hệ sau ở trong một môi trường linh thiêng được thờ cúng như thế thì tính thiêng nó càng nam cho cái hương ước quý ước cái thiêng hơn và nó ngấm không phải chỉ bằng lý lẽ nó ngấm bằng cả cái chất thiêng của cộng đồng. While King people have pagodas, temples and communal houses as the place to worship sacred spirit and entrust their religious beliefs. Ethnic minority people have sacred forests, waterholes, and stones. Every individual in the ethnic minority community pays great respect to nature, stays attached to the forest, and makes efforts to protect it. Xây dựng làng bàn ở chỗ nào là phải có cái đền, cái miếu để mà thờ cúng cái cái thần làng này hàng năm để mà cho dân làng ăn nên làm ra rồi an phần không ít đau ốm. Not only the Tây people in Lạng Sơn province and the Zhao and Nùng people in Lào Cai province, but also most other ethnic minority people in mountainous areas across the country consider the forest an indispensable part of their life, earn a living from it and entrust their religious beliefs to it. Protecting the forest and natural resources is how they repay the forest god for giving them a peaceful, comfortable life. 
adherence to forest protection rules has become a fine cultural feature of the ethnic minority people in mountainous areas in general and in the central highlands in particular. Cái đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói chung và dân tộc Sê Đăng mình nói riêng á thì cái đời sống của người ta là người ta gắn với rừng rất rất lâu và cái cuộc sống gắn với rừng của họ đó là nó thể hiện cái văn hóa rồi cái thể hiện cái sinh kế của người ta không có rừng thì nó không có cái văn hóa truyền thống của người ta mà cái văn hóa truyền thống thể hiện là gì hàng năm là người ta uh, cúng rừng hàng năm là người ta làm lễ cúng bắn nước rồi họ làm lễ lúa mới rồi họ làm lễ uh, uh, tỉa rẫy ví dụ những cái cái lễ đó như vậy thì cái người dân họ gắn với rừng và họ lúc nào cũng gắn cái sinh kế và cái văn hóa với rừng và qua đó thì từ đó mình phải thấy rằng gì gắn cái sinh kế văn hóa với rừng nên người ta mới bảo vệ rừng người ta bảo vệ rừng là là không phải là là người ta có những cái là người mình cứ bỏ là là rừng núi là là người ta phát đó người ta phát đốt chọc tỉa nó có cái quy trình của nó ấy. chứ không phải họ phát phát ẩu phát tả chỗ này chỗ kia đâu Not only sacred forests but also watershed forests are strictly protected by ethnic minority people. It is allowed to collect few forest products in watershed forests, but exploitation is restricted. This type of forest is equivalent to the protection forest as clarified by the state. The Zarai people in Kabe village, Hermong commune, Sathe district, Kontum province, regard watershed forests as sacred forests and the precious pearls in the highlands as they save the village from storms and droughts. Local people believe that if watershed forests remain, there's still water. If there's still water, their village still exists. Hence, all local villagers have to protect watershed forests. That's why forest protection rules were put forth. According to Mr. Adu, head of Kabe village, different ethnic minority groups impose different sanctions against forest violations. The rules set by the Zarai people seems to be very effective as they show the great power of the community. Sometimes even laws hardly have such a powerful deterrent effect. Mỗi mỗi dân tộc thì một luật nó khác nhau. Riêng là cái bài dân tộc của người Gia Rai nó khác. Cái luật đó, nó đã có từ xưa nhưng mà nó phải có cái, cái đoàn kết. Ví dụ như một người mà đi chặt cây thôi, đấy, ông phải à, ông phải đền ra lạc. Đền ra lạc bằng à, thứ nhất hình thức đầu tiên đấy, phải cảnh cáo. Phải cảnh cáo là gọi à, à, đứng lên nhà rông, bản hộp, đấy, phải bình ở đó. Đó là cái đầu tiên. Đứng thứ hai phải, phải con con heo. Đấy. ba là phải con con bò con trâu mà nếu mà còn vi phạm nữa là có khi có khi là mình đuổi ra khỏi làng đó là là cái mức độ nghiêm trọng nhất đó à, không cho ở làng nữa vì ông ở làng đã ông vi phạm rất nhiều rồi vì không thể giáo dục được nữa. Besides sacred and watershed forests, ethnic minority people also have forests where products can be collected by anyone in the village. They are jointly managed by the villagers for their collecting firewood, food for human beings and livestock, vegetables, roots, fruits, bamboo shoots, medicinal plants, raw materials for handicrafts, rattan, bamboo, dyeing, raising cattle, and serving the daily needs of local people and the common benefits of the community. This type of forest is equivalent to the production forest as clarified by the state. Villagers have fair benefits from the forest. For example, the forests are jointly collected by the people in Zinsang commune, Batsak district, Lao Cai province, is strictly protected. The forest is opened only once or twice a year, and each opening lasts no more than three days. Local villagers are allowed to enter the forest on those days to get a definite quantity of firewood and a special type of bamboo. That shows fairness in access to resources and sharing of benefits among the community. Rừng là sản xuất này được bà con 
quản lý bảo vệ và đồng thời thì bà con cũng được tận dụng ở trong cái rừng sản xuất này đặc biệt là về cây vầu đối với bà con xã tiền sáng không thể thiếu được mà trong đó thì cái cây vầu này thì để bà con hàng năm lấy để rào ruộng mạ cũng như là rào vườn để canh tác và đồng thời thì cũng được bà con tận dụng ở trong cái rừng sản xuất này lấy củi khô như là cây cành khô một năm người ta chỉ cho phép một đến hai lần lấy thôi người ta có hạn chế của nó quy định là mỗi một lần vào rừng ấy thì gia đình anh có nhiều người hay ít người cũng chỉ được phép hai người vào trong đấy lấy mà trong đó người ta quy định thời gian 2 đến 3 ngày do là người ta lại cấm không cho các cái hộ này vào. The life of the ethnic minority peoples in mountainous areas is closely engaged with forests. The establishment of a village is always associated with a forest. Forest belongs to villages and forests can only be protected with collective strength. Therefore, it's understandable why the forests of villages and communities still exist nowadays and maintain their biodiversity very well. The significance of forests has been defined in the Law on Forest Protection and Development 1991. Forests are a valuable and precious resource of the country. This renewable resource is an important part of the ecological environment. It is of great value to the national economy and associated with the life of the people and the survival of the nation. In 1992, an early legal document on forest and forest land acknowledged that villages are legal owners of their traditionally managed forests. Article 3, Decree No. 17 of the Council of Ministers issued in 1992 on the implementation of the Law on Forest Protection and Development states that village forests are under collective ownership of villages as stipulated by the laws. Accordingly, the government of Vietnam officially recognized the village community as a legal entity in forest resource management and the concept community forest has been used frequently in legal documents of the state. However, ethnic minority people still prefer to community forest as forest of the village. That difference partly shows that the concepts of community forest and forest owner in forest management, protection and development are not yet to be fully agreed upon. Cái cộng đồng dân cư phải là một cộng đồng có một cấu trúc quản lý rất tốt, có một văn hóa, có một cơ sự đó mà từ thống nhất đoàn kết trong nội bộ rất tốt. Chứ cộng đồng không phải là một nhóm người mà cũng phải nhóm các các hộ với nhau, không phải để chúng ta đừng hiểu sai đi vì khi chúng ta sử dụng rất là nhiều cái cộng đồng cộng đồng nói tiếng Pháp cộng đồng ASEAN rồi là cộng đồng quốc tế rất nhiều những đó thì đây cộng đồng trong quản lý tài nguyên rừng phải hiểu nó như vậy và họ gắn với cái tài nguyên rừng tài nguyên nước cả cái môi trường sinh sống của họ đấy là cần phải hiểu một cách đúng và rất chặt chẽ đối với cộng đồng thì không có sự chia chác gì cả sự cứu mang đến tròn vẹn và đảm bảo cái tính công bằng trong hưởng lợi rất là cao. According to ethnic minority people, community forests are the forests under the ownership of the whole village. They lie within definite boundaries and are recognized by the neighboring villages. Community forests have two following characteristics. Firstly, they are under the ownership of the whole community. In the history of establishment and development of villages, no forests are owned by individuals. That's absolute truth in the Chungsun mountain range area and the central highlands. Secondly, forests consist of the following types. Spiritual forest, including forbidden forests, sacred forest and spirit forests, watershed forest, forests for collective use of the entire village. Community forests have existed for a long time. They are associated with the benefits of ethnic minority people, their spiritual life and freedom of belief. Reality also shown that over generations, communities living in the forests and collecting forest products have created indigenous knowledge and set up regulations on management and sustainable use of forest resources. 
The traditional ceremonies annually held by the ethnic minority communities clearly reflect their trust in the forest and respect for it because it provides them with the necessities of life and serves as an indispensable part of their spiritual life. Therefore, they can protect the forest better than anyone else. Đó là rừng cộng đồng rồi, là cả cộng đồng chung sức để bảo vệ. Cộng đồng dân cư thì mỗi một người dân là một người quản lý. À, thì còn bên bên pháp luật thì có thể là một anh cán bộ địa chính và anh cán bộ kiểm lâm thì nó khác hoàn toàn với một đây một cả một cộng đồng họ cùng nhau quản lý là họ có thông tin với nhau họ trao đổi với nhau à, rồi cái hương ước của họ quy định thì anh đã vi phạm vào trong cái cái làng của họ thì à, họ, anh phải chấp nhận cái quy 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 ước của 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 hương ước của thôn làng à, mà cái này không phải do một người đặt ra mà cả thôn làng đặt ra nên là à, anh không có thể hoàn thù với cá nhân với người nào mà cả một cộng đồng thôn làng họ đã quy định những điều đó anh đã xâm phạm thì anh phải chịu trách nhiệm về những cái việc anh đã xâm phạm trong rừng do đặc điểm đồng bào dân tộc thiểu số chính cái rừng cộng đồng là nó sẽ là, là, là tốt hơn rất nhiều nếu như mà cũng cái rừng đó mà là ta phân cho nhiều hộ mỗi hộ một khoản để quản lý thì nó sẽ không hiệu quả How ethnic minority people treat their land and forests shows that they have been living on the forest for generations now. The forest raises them when they are alive and buries them when they die. As for ethnic minority people, their relationship with the forest is not simply the relationship between nature and society, but it is also very sacred. Forests is directly managed by the community. The forest management tradition of ethnic minority people is clearly reflected through their forest preservation practices, afforestation activities, village conventions and rules for forest and trees protections of many villages and communes. Facts have revealed that as far as the law-based forest management model is concerned, the promulgation and implementation of many policies for ethnic minority groups have encountered difficulties in solving locality-specific problems. Meanwhile, using rules to manage traditional community forests has demonstrated high sustainability because forests and communities are always intertwined. Hence, there must be inheritance and combination between the forest management methods of state agencies and local communities between laws and rules. Thì những cái quy ước này nó có từ rất lâu đời rồi. Chứ không phải bây giờ mình mới đưa vào đâu. Người ta đã có từ lâu đời rồi. Thế nhưng bây giờ mình chỉ có cái là nó phát huy lên và chính quyền và các đoàn thể đã hướng dẫn để cho nó nó bài bản hơn, nó phù hợp với pháp luật hơn. Chứ còn người ta có từ trước rồi. Có những cái luật rất khắc khe thế. Thế bây giờ giảm bớt những cái khắc khe đi để làm sao mà vừa đảm bảo được cái 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 quy định, cái hướng ước của của làng nhưng cũng phải phù hợp với lại cái, cái luật pháp chung cái là cái 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 việc mà người dân đặt ra những cái 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 luật ấy tôi nghĩ rằng là hợp lý, hợp tình, hợp lý với người dân thì mình nên phát huy. While deforestation and illegal logging are the burning issues in many provinces, including the ones in Central Highlands, many forests are at risk of being devastated, and some smugglers are using sophisticated methods to destroy forests. The forests in Khe Vap Village, Lạng Sơn Province, Sai Duân Village and Lung Sui Commune, Lao Cai Province, and the villages of Kabei and Tumarong Kontum Province are still luxuriant and green. That partly proves the undeniably real effectiveness of community management of forests, even if it is not institutionalized or recognized. Ethnic minority people in mountainous areas have proactively protected their forests for generations now and it is a long-held, unique characteristics of their culture and community relations. Rừng là da là thịt, là sống phải gắn liền với rừng núi sông ngòi. Không có rừng ở sông ở đâu, phải không ạ? Không có rừng mà sống thế nào, phải không ạ? Sống với rừng thì rất là quan tâm và bảo vệ rừng cả thôn cũng có ý thức là, là thống nhất là bảo vệ rừng rừng của chúng ta là là, là tập thể là cộng đồng cộng đồng thì cũng đều chứ không phải là nhà nào hoặc cá nhân nào được quản lý đã là rừng cộng đồng là cả cộng đồng 
chung sức để bảo vệ. Cộng đồng dân cư thì mỗi một người dân là một người quản lý. Thôn bản thì cũng có quy ước, hương ước của thôn bản. Phải bảo vệ cái nơi rừng này, bảo vệ thú rừng này, các loại mà vân vân là hoàn toàn là nằm ở trong đấy. Những cái quy ước này nó có từ rất lâu đời rồi. À, mà cái này không phải do một người đặt ra mà cả thôn làng đặt ra. Thì lột phạt rất là tự nguyện. Đấy như vào kiểm lâm mà bắt được cái này mà phạt thì khó khăn lắm. Nhưng thôn bản phạt là rất dễ. Thì khi từ cái hương ước quy ước đó thì cái trách nhiệm bảo vệ rừng với rừng cộng đồng của của thôn nó sẽ được cao lên. Thì đó là một trong những giảm bớt cái gánh nặng cho anh em kiểm lâm. Các dân tộc cộng đồng trên miền núi đều coi trọng rừng và có cả một tri thức ứng xử với rừng. Hãy phát huy cái tri thức đó và đừng coi cái tri thức bản địa đó là có nghĩa là lạc hậu. Đừng coi đấy là mê tín, không phải. Đấy. Họ hàng nghìn đời nay sống với rừng, họ đã tạo ra một thế ứng xử riêng với rừng thì phải tôn trọng cái ứng xử hơn nghìn năm đó thì ta hãy chọn cái ứng xử như thế để lúc đó ta với rừng là bạn ta với rừng là anh em để lúc đó chúng ta mới bảo vệ rừng được và rừng mới bảo vệ con người đấy rừng mới làm giàu cho con người được